টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে আমি এই সৃজনশীল অঙ্কটি সমাধান করাবো এই সৃজনশীল অঙ্কটি কুমিল্লা বোর্ড দু সালে বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে জেএসসি বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে তো দেখো প্রশ্নটা কি বলা আছে পি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার কিউ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান কর্ণঙ্গে বলা আছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড এর বর্গ নির্ণয় করো তাহলে এইটার বর্গ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমার যেটার বর্গ নির্ণয় করতে হবে তাহলে লিখছি এত এর বর্গ যেহেতু বর্গ তাই টোটাল তারপরে হোল স্কোয়ার দিয়েছি তোমরা অনেকেই এর বর্গ এইটুক না লিখে এই অঙ্কটা তুলে এইটার করে হোল স্কোয়ার দাও এটা কিন্তু ভুল মানে এই অনেকে আছে যে এই এত এর বর্গ মানে এর বর্গ টুক লেখো না না লিখে প্রশ্নটা তুলো তুলে হোল স্কোয়ার দাও দেখো প্রশ্ন তুলে হোল স্কোয়ার দিলে তো হলো না কারণ তোমার ভুল ওইটা লিখতে হবে এত এর বর্গ এরপরে টোটাল তারপর হোল স্কোয়ার দেবো অথবা ডাইরেক্ট এই দ্বিতীয় লাইন থেকে শুরু করবা প্রথম লাইন থেকে শুরু করো অথবা দ্বিতীয় লাইন থেকে শুরু করো কোনো সমস্যা নাই এখন দেখো আমরা সূত্র জানি এখানে কিন্তু পদ আছে তিনটা একটা দুইটা তিনটা যদি তিনটা পদ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সূত্র জানি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র জানি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ তো এই সূত্রটাই আমরা বসাবো যে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ এই সূত্রটা আমরা বসাবো যেহেতু এখানে তিনটা পদ আছে তাহলে আমরা এ সমান ধরব থ্রি এক্স আর প্লাস বি সমান ধরব মাইনাস ফোর ওয়াই দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর প্লাস ফাইভ জেড আর টোটালটার উপরে হোল স্কোয়ার আছে তাই আমরা হোল স্কোয়ার দিব দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইনে কি করেছি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয় আমরা এই মাইনাসটাকে ভিতরে লিখেছি আর মাঝখানে প্লাস দিয়েছি কারণ কি আমরা সূত্র তৈরি করার জন্য এটারে ধরবো এ প্লাস এটারে ধরবো বি প্লাস এটারে ধরবো সি তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ মানে হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার এরপরে প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার বি মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই তাহলে লিখবো মাইনাস ফোর ওয়াই এরপরে হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সি মানে হচ্ছে ফাইভ জেড তার মানে ফাইভ জেড হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এ মানে হচ্ছে থ্রি এক্স আর বি মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টু বি সি বি মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই আর সি মানে হচ্ছে ফাইভ জেড আর প্লাস টু সি এ তাহলে টু ইন্টু সি মানে হচ্ছে ফাইভ জেড আর এ মানে হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে এ মানে হচ্ছে থ্রি এক্স দেখো আমরা সূত্র বসিয়েছি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের তাহলে সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ এ মানে হচ্ছে থ্রি এক্স বি মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই সি মানে হচ্ছে ফাইভ জেড এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব আর দেখো থ্রি কে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হয় নাইন এক্স কে স্কোয়ার করলে হয় এক্স স্কোয়ার আর প্লাস মাইনাস ফোর ওয়াই হোল স্কোয়ার দেখো মানে মাইনাস ফোর ওয়াই হোল স্কোয়ার আছে তার মানে মাইনাস ফোর ওয়াই দুইবার গুণ হবে তার মানে দুইটা মাইনাস গুণ করলে কিন্তু প্লাস হয় এবার দেখো ফোর কে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হবে হচ্ছে সিক্সটিন আর ওয়াই কে স্কোয়ার করলে হবে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ কে স্কোয়ার করলে হবে টোয়েন্টি ফাইভ আর জেড কে স্কোয়ার করলে হবে হচ্ছে জেড স্কোয়ার আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু আর থ্রি গুণ করলে হয় সিক্স সিক্স আর ফোর গুণ করলে হয় টোয়েন্টি ফোর আর এক্স আর ওয়াই গুণ করলে হয় এক্স ওয়াই এরপরে দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু আর ফোর গুণ করলে হয় হচ্ছে এইট এইট আর ফাইভ গুণ করলে হয় হচ্ছে ফর্টি আর ওয়াই আর জেড গুণ করলে হয় ওয়াই জেড এরপরে প্লাস টু আর ফাইভ গুণ করলে হয় টেন টেন আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে থার্টি আর এখানে আছে হচ্ছে জেড আর এক্স এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে বলা ছিল যে এত এর বর্গ নির্ণয় করো তাহলে লিখবো এত এর বর্গ বর্গ বলতে টোটাল ডাবলো হোল স্কোয়ার দিব এরপর দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয় আমরা এই মাইনাস ফোর ওয়াইকে ব্র্যাকেটে দিয়ে আগে প্লাস দিয়েছি কেন দিয়েছি কারণ সূত্র তৈরি করার জন্য এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসবো সূত্র এ সমান হচ্ছে থ্রি এক্স বি সমান হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই 
আর সি সমান হচ্ছে ফাইভ জেড সূত্র বসে আছে বসে ক্যালকুলেশন করলেই আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসে এখন আমরা খ নং সমাধান করব দেখো খ নং এ বলা আছে পি ইকুয়াল টু জিরো হলে প্রমাণ করো যে এ টু দি পার সিক্স প্লাস বি টু দি পার সিক্স প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি টু দি পার সিক্স এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমার উদ্দীপকে কিন্তু বলা আছে পি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এবং বলা হলো যে পি ইকুয়াল টু জিরো হলে এইটা ইকুয়াল টু সি টু দি পার সিক্স প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমার দেওয়া আছে পি ইকুয়াল টু যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখছি এবার দেখো প্রশ্ন মতে পি ইকুয়াল টু জিরো এখানে কিন্তু প্রশ্নে বলা আছে পি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে পি ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এখন পি সমান আমার দেখো উদ্দীপকে দেওয়া আছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার তাহলে পি সমান আমার যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখছি সেইটা ইকুয়াল টু জিরো এবার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এইখান থেকেই আমরা এই প্রমাণটা তৈরি করব তো আমরা এখন সি স্কোয়ার মাইনাস পক্ষান্তর করলে প্লাস হবে তার মানে এই সি স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস আমরা পক্ষান্তর যদি করি তাহলে হবে প্লাস দেখো এই দুইটা যা ছিল তাই এটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে প্লাস হয় এখন আমরা দেখো ঘন করব কেন ঘন করব কারণ এ স্কোয়ার আছে আমার প্রমাণে আছে এ টু দি পার সিক্স ঘন করলেই কিন্তু এ টু দি পার সিক্স আসবে আমি যদি বর্গ করি সেক্ষেত্রে এ টু দি পার সিক্স আসবে না তাই আমরা এখন ঘন করব তাই লিখবো বা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এরপরে পাওয়ার দিব থ্রি ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার এরপরে দিব পাওয়ার থ্রি ব্রাকেটে লিখবো ঘন করে এখন আমরা সূত্র বসাবো এ প্লাস বি হোল কিউবের দেখো আমরা এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র জানি এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এইটা একটা সূত্র জানি আর এই সূত্র থেকে এটা আসে সেটা হলো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি আমরা এই সূত্রটা বসাবো এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এই সূত্রটা বসাবো এইখানে দেখো এ সমান কিন্তু এ স্কোয়ার আর বি সমান কিন্তু বি স্কোয়ার তাহলে মনে রাখবা এখানে যেখানে যেখানে এ আছে সেখানে সেখানে আমরা এ স্কোয়ার বসাবো আর যেখানে যেখানে বি আছে সেখানে সেখানে বি স্কোয়ার বসাবো কারণ এখানে এ সমান হচ্ছে এ স্কোয়ার আর বি সমান হচ্ছে বি স্কোয়ার তার মানে এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র দেখো এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র হবে হচ্ছে এ কিউব এ কিউব দেখো এ বলতে কিন্তু এ স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার এরপরে পাওয়ার হবে হোল কিউব এ কিউব প্লাস বি কিউব বি মানে হচ্ছে বি স্কোয়ার তার মানে এরপর পাওয়ার হবে হোল কিউব তার মানে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ এ মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার আর বি মানে হচ্ছে বি স্কোয়ার থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এ মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার আর বি মানে হচ্ছে বি স্কোয়ার দেখো এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি আর ইকুয়াল টু দেখো সি স্কোয়ার এর পরে পাওয়ার আছে থ্রি তাহলে দেখো টু আর এই থ্রি গুণ করলে সিক্স হয় দেখো সি স্কোয়ার আর টোটালটার পরে পাওয়ার আছে থ্রি এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার গুণ হয় তার মানে সি টু দি পার সিক্স হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি দেখো অতএব এ টু দি পাওয়ার সিক্স টু আর থ্রি গুণ করলে সিক্স হয় প্লাস বি টু দি পাওয়ার সিক্স টু আর থ্রি গুণ করলে সিক্স হয় প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এবার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান আমরা কিন্তু পেয়েছি সি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান আমরা লিখব সি স্কোয়ার দেখো আমার এইখানে কিন্তু আমরা পেয়েছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার তাহলে আমরা এই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার লিখেছি ইকুয়াল টু কিন্তু আছে হচ্ছে আমার সি টু দি পার সিক্স এইটাই কিন্তু আমার প্রমাণ করতে বলছিল দেখো এ টু দি পার সিক্স প্লাস বি টু দি পার সিক্স প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি টু দি পার সিক্স এটাই কিন্তু প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে লিখবো প্রমাণিত দেখো অঙ্কটায় বলা আছে পি ইকুয়াল টু এইটা আর পি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমার পি সমান আমার এই এইটা লিখছি এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এবার সি স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস এবার উভয় পক্ষে ঘন করেছি এরপরে এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র সূত্র হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এখানে এ মানে এ স্কোয়ার আর বি মানে বি স্কোয়ার আর সি স্কোয়ারকে কিউব করলে সি টু দি পার সিক্স হয় এ স্কোয়ারকে কিউব করলে এ টু দি পার সিক্স হয় বি স্কোয়ারকে কিউব করলে বি টু দি পার সিক্স হয় আর এখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান কিন্তু সি স্কোয়ার তাহলে এইটা ইকুয়াল টু লিখবো সি স্কোয়ার আর ইকুয়াল টু
এখন আমরা গণং সমাধান করব গণং এ বলা আছে q 0 হলে x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 বাই x টু দি পাওয়ার 4 এর মান নির্ণয় করো দেখো এখানে কিন্তু আমার উদ্দীপকে q x স্কয়ার মাইনাস √5x মাইনাস 1 q ইকুয়াল টু দেয়া আছে এবং এখানে বলছে q ইকুয়াল টু 0 হলে x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 বাই x টু দি পাওয়ার 4 এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমার দেওয়া আছে q ইকুয়াল টু যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি এবং এখানে কিন্তু প্রশ্নে বলা আছে q ইকুয়াল টু 0 তাহলে লিখছি প্রশ্ন মতে q ইকুয়াল টু 0 এবার দেখো আমরা q সমান আমরা পেয়েছি x স্কয়ার মাইনাস √5x মাইনাস 1 এটা পেয়েছি তাহলে এটা ইকুয়াল টু 0 লিখেছি যেহেতু q ইকুয়াল টু 0 তার মানে আমরা q সমান বসাই দিয়েছি বসাই দিলে q এই এটা ইকুয়াল টু 0 আসে এবার এইখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 বাই x টু দি পাওয়ার 4 এর মান বের করব তাহলে আমরা লিখতে পারি বা x স্কয়ার এই মাইনাস 1 লিখলাম ইকুয়াল টু √5x দেখো √5x এখানে মাইনাস ছিল পক্ষান্তর করলে প্লাস হবে এখন আমরা উভয় পক্ষকে x দ্বারা ভাগ দেব তাহলে x স্কয়ার ভাগ x মাইনাস 1 ভাগ x ইকুয়াল টু √5x ভাগ x আমরা উভয় পক্ষকে x দ্বারা ভাগ করেছি তাহলে আমরা পাই দেখো বা x স্কয়ার আর এখানে আছে আর এখানে আছে x আছে তাহলে x x কাটলে থাকে x আর মাইনাস 1 বাই x ইকুয়াল টু এই x আর x কাটা থাকে হচ্ছে √5 এখন আমরা বর্গ করব উভয় পক্ষে বর্গ করব তার মানে x 1 বাই x হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু √5 এর পরে হোল স্কয়ার ব্র্যাকেটে লিখব বর্গ করে দেখো আমরা এই পক্ষে বর্গ করছি এই পক্ষে বর্গ করেছি এখন আমার a b হোল স্কয়ারের সূত্র হবে আমরা জানি a b হোল স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে a স্কয়ার 2ab প্লাস b স্কয়ার আমরা এই সূত্রটা জানি আমরা এই সূত্রটায় বসাবো a মানে x আর b মানে 1 বাই x তাহলে a b হোল স্কয়ারের সূত্র বসাবো a b হোল স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে a স্কয়ার মানে x স্কয়ার a মানে x তার মানে x স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু x ইনটু 1 বাই x প্লাস 1 বাই x এর পরে হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু রুট আর স্কয়ার কাটা যায় রুট আর স্কয়ার কেটে গেলে থাকে হচ্ছে 5 দেখো আমরা সূত্র বসিয়েছি a b হোল স্কয়ারের a b হোল স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে a স্কয়ার মাইনাস 2 ab প্লাস b স্কয়ার এবার দেখো আমার এই x আর এই x কাটা যায় তাহলে আমরা কি পাই দেখো বা পাই হচ্ছে x স্কয়ার এবার এটা লিখব 1 কে স্কয়ার করলে হয় হচ্ছে 1 ভাগ x কে স্কয়ার করলে হয় x স্কয়ার ইকুয়াল টু 5 আর এই 2 হচ্ছে মাইনাস আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে প্লাস 2 দেখো 2 হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস 2 তাহলে আমরা লিখতে পারি বা x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার আর ইকুয়াল টু 5 আর 2 আমরা যদি যোগ করি যোগ করলে হবে 7 এখন দেখো আমরা x এর পাওয়ার পেয়েছি 2 দেখো আগে ছিল x এর পাওয়ার 1 আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করে x এর পাওয়ার পেয়েছি 2 কিন্তু আমার মান বের করতে হবে x যেটা তার হচ্ছে x এর পাওয়ার 4 তাহলে আমরা পুনরায় বর্গ করব তাহলে লিখব বা x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার টোটাল এর পুরো হোল স্কয়ার দেব ইকুয়াল টু 7 স্কয়ার ব্র্যাকেটে লিখব পুনরায় বর্গ করে দেখো এই পাশে বর্গ করেছি আবার এই পাশে বর্গ করেছি এখন সূত্র হবে a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্র a মানে হচ্ছে x স্কয়ার আর b মানে হচ্ছে 1 বাই x স্কয়ার দেখো আমরা a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্র কি পাই দেখো a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার তাহলে দেখো a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্র এখানে a সমান হচ্ছে x স্কয়ার তাহলে a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্রের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে x স্কয়ার হোল স্কয়ার মানে a স্কয়ার প্লাস 2 a a মানে x স্কয়ার b মানে 1 বাই x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার এর পরে হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 7 কে যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে হবে হচ্ছে 49 দেখো এখানে সূত্র বসিয়েছি a প্লাস b হোল স্কয়ার a মানে x স্কয়ার b মানে 1 বাই x স্কয়ার তাহলে x স্কয়ার হোল স্কয়ার মানে a স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু x স্কয়ার ইনটু 1 বাই x স্কয়ার মানে a b প্লাস 1 বাই x স্কয়ার হোল স্কয়ার মানে b স্কয়ার a স্কয়ার প্লাস 2 a b প্লাস b স্কয়ার আর 7 কে স্কয়ার করলে হয় 49 এবার দেখো x স্কয়ার আর x স্কয়ার কাটা তাহলে আমরা পাই বা x এই 2 আর 2 গুণ করলে হয় 4 মানে x টু দি পাওয়ার 4 হবে প্লাস 1 কে স্কয়ার করলে হবে 1 আর x স্কয়ার কে স্কয়ার করলে হবে x টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু 
जीरो मान निर्णय करो प्रश्न मत फोर प्लस निर्णय शेष करवर्ती देखार आमंत्रण बै